السلام عليكم حياكم الله معكم اخوكم زيد اليوم باذن الله بنسوي تغطيه سريعه جدا مفيده لاوز موبايل 3 طيب قبل لا ندخل بالتفاصيل الاسعار كلها موجوده بالدسكربشن اول شيء راح نسويه الانبوكسنج ثاني شيء راح نسويه استعراض الميزات حقه الستاند هذا الجميل ثالث شيء راح نسوي لكم مقارنه قبل استخدام الاوزمو وبعد استخدام الاوزمو وش اللي فرق معنا وهل يستاهل هذا السعر او لا خلوكم معنا الحين بسوي الانبوكسنج اللي عليك انك بس مفتاح او اي شيء تقطع هذا الكيس الكري الشركه هذه جدا معروفه بالكاميرات حقتها جدا فخمه وجدا تصويرها مو طبيعي وثباتها جدا عالي طبعا لهم برنامج موجود على جوجل بلاي مثل ما انتم شايفين برنامج على الاب ستور طيب قبل لا نسوي الانبوكسنج هذا الموبايل 3 اوزمو يعني هذا تستخدم الجوال فيه يعني ما معه كاميرا ما معه الا الشنطه هذه ومعه ستاند الستاند هذا يساعدك اثناء تثبيت الجوال على الارض خلونا نسوي انبوكسنج اول شيء أنا شكلها جدا جدا فخم هذه الشنطة مثل ما انتم شايفين يعني صراحة واضح حتى المواد المستخدمة جدا جميلة أه هنا يعني تقدر تحط أغراضك بطاريات شيء ما أدري أسلاك أي شيء طيب نفتح الشنطة هذا هو هذا أهم شيء عندنا اليوم اللي هو الستان طيب عندنا هذا الشيء طيب الكرتون في اللي هو الستاند المصغر هذا باجز او الكيس حق الستاند نفسه. طيب سوينا انبوكسنج هذا اللي موجود داخل البوكس، طيب وش عندنا؟ عندنا هذه تقريبا زي الباج تحط فيه اغراضك، تحط فيه هذا، تحط فيه كل الاسلاك الأس... الأس... حقتك، الشواحن، عندنا ستاند مثل ما انتم شايفين تثبت بالارض كذا تفتح الزوايا حقته وعندنا سلك ش... سلك يعني اتوقع ان هذا الشاحن حقها. وعندنا هذا اللي عشان تعلقه على يدك يعني زي الهاندلر، وهنا عندنا زي التاجات جت معها تاقات ما ادري ايش يعني وهذه الشنطه واخر شيء عندنا اللي هو ستاند هذا هو الستاند اللي المفروض نتكلم عنه اليوم طيب هذا هو شكل اوزو موبايل 3 كومبو ما شاء الله تبارك الله الامانه اللي عجبني وزنه جدا خفيف يعني ممكن تمسكه ساعه طويله ما تحس بوزنه جدا خفيف تقريبا 405 جرام يعني ولا شيء طيب اول شيء راح نتكلم عنه اللي هو الازرار الموجوده اول زر اللي هو الماوس هذا تلف الماوس يسار يمين تحكم بوضعية الجوال فوق على تحت طيب ثاني زر عندنا اللي هو زر التشغيل وزر تطفية الزر الثالث اللي هو زر التقاط الصورة او التقاط الفيديو طبعا الازرار لها اكثر من فائدة زي هذا الزر تضغط مرتين يحول الجوال من vertical الى horizontal طيب عندنا كيف تفتح الجمبل بشكل جدا سهل ترفع على فوق كذا فتح معنا طيب هنا في زر هذا الزر يعدد لك الوضعيات حقة الأوزمو يعني مهما لخبطت بالوضعيات الزر هذا تضغط مرتين على طول يعدل لك الوضعية إلى الوضعية الافتراضية ثاني شيء إذا كنت بوضعية الساند باي مود تضغط هذا مرتين يرجع من ساند باي مود إلى الوضع التشغيل العادي طيب هنا عندنا زر الزوم ان زوم اوت وهنا منفذ الشاحن وهنا عندنا منفذ يو اس بي عشان تشحن الايفون او تشحن جوالك من هنا يعني تشبك اليو اس بي من هنا وتشبك المنفذ بجوالك وخلاص يشحن بنفس الوقت تصور يعني خدمه ولا احلى صراحه وهنا عندنا الشيء الاخير اللي هو منفذ للستاند بشكل جدا سهل تركبه هنا وتلفه لين يثبت طيب انا خلصت من الستاند الحين كيف اسكره؟ ترجع هذا على ورا وتسوي كذا خلاص تحطه بجيبك تحطه بالشنطة للأمانة شيء جدا ممتاز وهذا أفضل شيء سوى بالنسخة الثالثة إنه صار يعني اتاتشبل أو يعني خلينا نقول تقدر تطويه وتحطه بالشنطة تحطه بجيبك الأمانة شكل جدا طيب اللي عليك الآن إنك تحمل هذا البرنامج دي جي آي ميمو هذه واجهة البرنامج تحمله من الأب ستور أو من جوجل بلاي ما يهم طيب هذا واجهة البرنامج كل اللي عليك الآن إنك تسوي كونكشن بين الدي جي آي وبين الآيفون نفسه طبعا في طريقة عن البلوتوث وفي طريقة عن طريق الوايرلس وفي عن طريق الشاحن نفسه تشبك شاحن الآيفون هنا وتشبك اليو اس بي بالمنفذ هذا وخلاص يصير لها اكتيفيتد او يصير لها كونكشن بشكل جدا سريع بشكل جدا سهل هذه واجهه البرنامج خلونا خلونا نرفع الجوال بنفس الوقت نستعرض لكم هذا الزر الجميل هذا الزر الموس ندخل على هذا الزر بيدخلك هنا على طول طيب اول شيء نستعرض اللي هو هذا الزر الماوس تشوفونه 
هذا يتحكم بالكاميرا خلينا نقول الكاميرا الايفون خلاص راح نمسك كلمه ايفون نتحكم بالكاميرا يمين يسار فوق تحت اللي تبي عندك اللمبات هذه تعبر عن مدى البطاريه واول لمبه على اليسار تعبر عن ان الدي جي اي شغاله وامورها طيبه انت الان تبي تخلي الجوال بشكل هوريزونتال هو الان بشكل فيرتيكال كل اللي عليك انت تضغط هذه ضغطتين صار فيرتيكال ثاني مره ضغطتين يصير فيرتيكال آه طيب انت الان تبي تخلي مود التصوير طبعا الحين احنا على مود الصوره تضغط يعني تصور شوف كذا تصور طيب ابي اصور من نفس الدي جي اي تضغط هذه تصور يا سلام طيب ابي احول من مود الصوره الى مود الفيديو كل اللي عليك انك تضغط هذه ضغطه واحده شوف حولنا على الفيديو تضغط هذه خلاص يبدا يصور معك وبنفس الوقت تتحكم بال بالدي جي اي او تتحكم بالكاميرا من نفس الدي جي اي للامانه شيء جدا خرافي يا عالم عندنا شيء ثاني توقف التصوير من هنا برضو عندنا شيء ثاني اللي هو زر الام زر الام هذا له استخدامات كثير مثل ما قلنا ضغطتين يصير هوريزونتال ضغطتين يصير فيرتيكال ضغطه يحول من مود الفيديو الى الصوره وضغطه يحول من مود الفيديو عفوا من مود اي الى مود يعني من مود الى مود الحين تبي تخلي الستاند باي مود شغال كيف تخلي الستاند باي مود شغال هذا الزر تضغطه ثلاث مرات واحد اثنين ثلاث خلاص دي جي اي الان ستاند باي مود كل اللي عليك بعد عشان توخر ستاند باي مود او تخلي الدي جي يرجع يشتغل هذا الزر اللي ورا هذا الزر الرهيب يا عالم تشوفونه كذا تضغط بس ضغطتين كل شيء رجع تمام وامورك طيبه طيب انت الان حست بالماوس حست بالاعدادات رحت يمين وكذا ودك ترجع كل شيء مثل ما هو عليه ضغطتين ورا شوفوا كيف كل شيء يرجع مثل ما هو في ميزه جدا اللي هي الفولوينج اوبجكت تشوفون نفس الكاميرا هذه تقدرون تسوون يعني تحديد على اوبجكت معين تسحبون حددتوا على هذا الهدف صح طيب حركوا الهدف الان حركوه مثلا باي مكان تبون شوف كيف شوف الدي جاي تتبع يا سلام شيء جدا خرافي يا عالم شيء جدا يساعدك بالتصوير بشكل ما تتخيل كيف تلغيها بس تضغط الاكس هذا خلاص انا الان بوريكم بعض الاعدادات الموجوده بالبرنامج الامانه شيء رهيب تشوفون هذا حرف الام تضغط عليه يا يعني انك تحول الكاميرا الى اوتو بحيث انها تتحكم بالشاتر سبيد تتحكم بالفريم تتحكم بالاضاءه بكل شيء او انك تخليه مانوال المانيوال تقدر تغير الايزو شوف الايزو كل مره فعناه ارتفع الضوء وهذا يعني للمحترفين للامانه وهذه سرعه الشتر سبيد طبعا كل ما زاد الشتر سبيد كل ما قلت الاضاءه فانت كل اللي عليك الان انك توازن بين الاضاءه وتوازن بين الشتر سبيد وفي القائمه أوه. الثانيه مثل ما انتم شايفين القائمه الثانيه تبين لك يا طويل العمر اللي هو الريزولوشن تبين لك الريزولوشن اند فريم بير سكند اللي هو الاف بي اس فتبي 4K تبي 720 انت تقدر تختار من هنا وبنفس الوقت تختار الفريم 60 فريم 30 فريم 24 فيفضل انك اذا تبي تصور دقة عالية تخليها على 1080 مثلا و60 فريم بحيث انك تقدر تلعب بالفيديو برامج الاخراج الثانية. طيب السلام عليكم كل اللي عليك الان انك تشغل الاوزمو تعلق على هذا الزر ثلاث ثواني الاوزمو شغال طيب بستعرض لكم الان قبل وبعد استخدام الاوزمو وش الفائدة او وش بيصير معه
وصلنا لنهاية حلقتنا هل يستاهل هذا السعر 500 ريال أو 540 ريال تقريبا نعم أنا أشوف أنه يستاهل وبقوة الأمانة يعني في مميزات كثيرة وأنا أشوف أنه يستاهل فلا تتردد بشراء الأوز موبايل 3 وكان معكم أخوكم زيد ولا تنسونا من لايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته